Hello friends, welcome to the class. We will talk about Standard 7 Basic Science. Unit 7 is Pressure in Liquids and Gases. Okay. Pressure in liquids and gases is the liquids. That is the the gases. That is 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 a table and a table and a paper. Who in a great science club began with an experiment? He placed a white wooden ruler on the table. Some part of it is projecting out. Newspaper folded eight times was placed on it. He then asked a boy to press quickly the free end of the ruler with his hand. The boy did so and the paper fell down. And the bar another table and a molar ruler which you had him in the newspaper. A tight marketer ruler and a scale in the molar which it ended. The science club inaugurated in the teacher in the bar. Then he unfolded the same paper and placed it over the ruler on the table. Pin it on newspaper, Thoran the Witches scale at the Taravichu. Alle Pinna could do the Pindum the Tambarno, a good that taper and then either he could neither raise the paper nor make it fall down. A scale on the thirty alum a paper vinilla. Up a folded the Witchetham or a paper on a Thoran the Witchetham or a paper on a pin in the one done a paper movie and another Nana Chodik another. Okay. You may know certain properties of air. Air is present all around us. Air requires space and air possesses weight. The atmospheric air exerts force on the paper. We have to do this. 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 We have to do We have to do this. We have to do this. We Atmospheric air and the pressure of the lana, Adagondana, a paper, Vira another. Okay. In the forward and backward. Remove the needle of a syringe and observe the working of piston, pulling it back and pushing it again. When the pushed, when the pushed in piston is pulled back, atmospheric air rushes into the barrel of the syringe. When the piston is pushed in the air that has entered the barrel moves out. First the piston and the piston Idiniana Idiniana piston the varia evil diniana barrel in the varia. First in the gene the bolaka you want to move the wake in the nula ayala the a piston bit back lake velikin and the back lake velikim and then dava portella air e piston the uli lake gerum. A the bolet and a e piston the rich kayon to ngota martikanya and the other nulla air mura portekibu. Adana is syringe in a normal working the varia another. Okay. In the next in the barnet leather. Inni Ningloda close the open and of the syringe with your finger, then pull the piston back quickly and release it. And over at them, if you can't get the ball in the Giana Banda the Kayunding and Archuchet, on the Valley Camber in the back lake, Valichet, Vidamber in the Don't you see the piston moving fast into the barrel? Ipan the Namla Valichet, we don't know to go to Petana than a piston e barrel do lake, the rich bow in the gun. Up an extend the barana after keeping the piston pulled back, close the open end of the syringe. Either pole, you picture the gun the pole back, they keep a little bit of a pistoning out of a little bit of a bargain and loader, Kayonda Marti Pudicam Barain under. With the finger. Now push the piston in and release it. In a Uli lake, a piston and then load a nick and barren and do. Okay, now the reason and then the other code the tender. First, we have reason now come. Based on the concept of atmospheric pressure, experiments you have done can be explained as follows. When the piston is pulled back, keeping the open end of the syringe closed, the pressure inside the barrel decreases. And then, we have to open the syringe. We have to open the syringe. We have to open the syringe. 
in order to equalize the pressure air from outside exert force on the piston hence the piston moves inwards angane amarthi pidicha valikumba endha aa piston ullile air move cheyunnundu adagonde thanne aa air ullile pressure koreyunnundu air ullile aa piston ullile syringe inde ullile pressure koreyumba endana ad equalize cheyan vendi atmospheric pressure aa syringe inde chuttumulla porame illa atmospheric air undallo aa vayu piston ullilekku keran shramikkunnundu adagondana endu ee piston pinneyum angattu ullile ിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് ഇനി എന്താ വെൻ ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് പുഷ്ഡ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് ദ ഓപ്പൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ സിരിഞ്ച് ക്ലോസ്ഡ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് പിസ്റ്റൺ ആ വരലുകൊണ്ട് ആ സിരിഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പിസ്റ്റണെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലേ അപ്പം എന്താ ഉണ്ടായത് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദിസ് എയർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി എയർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ഇൻസൈഡ് ദ പേരൽ പുഷസ് ദ പിസ്റ്റൺ ഡൗൺ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കൈ കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാ ഇതിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ അമർത്താണ് ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ എന്തുണ്ട് വായു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റും തോറും ഇത്രയും ഈ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വായു മുഴുവൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി നമ്മൾ ഈ തള്ളുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി പോകും അപ്പോൾ ആ എയർ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് എയർ ചുരുങ്ങുന്നതോടു കൂടി അതിനെ നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടു കൂടി എന്താണ് അത് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എക്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആ പിസ്റ്റൺ വീണ്ടും തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് പിസ്റ്റൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പിസ്റ്റൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് എയർ ക്യാൻ എക്സേർട്ട് ഫോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ഗ്യാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് കോൾ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് നമ്മുടെ എയറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിന് എന്താണ് അതിന് പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയുടെ മുകളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുക ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ബൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഈസ് കോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ആ ബാരലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ഉണ്ടല്ലോ ആ എയറിൻ്റെ ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവിൻ്റെ പ്രഷറിനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബലൂൺ എന്ത് ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൽ ഹാഫ് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി അതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് വെള്ളമാണ് ചൂടുകളിലാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് ഇനി ബ്ലോ എയർ ഇൻഡ്യൂ ദ ബലൂൺ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിക്കൊണ്ട് ആ ബലൂണിലേക്ക് ഊതിയിട്ട് അതിൽ എയർ കളയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബോട്ടിൽ ആൻഡ് ഫിക്സ് ദ ബലൂൺ അറ്റ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ബോട്ടിൽ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടർ കളഞ്ഞ അപ്പം തന്നെ ഈ ബലൂൺ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അലോ ദ ബലൂൺ ടു കൂൾ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ദ ബലൂൺ ഈ ബലൂൺ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാം ഈ ബലൂൺ വീർക്കുന്നത് കാണാം അതാണ് ബലൂൺ ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മീറ്റ് ഈ സി ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ബാരോമീറ്റർ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് വാസ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നെയിം ടോറിസ് എല്ലി ഹൂമേഡ് എ ഫസ്റ്റ് ബാരോമീറ്റർ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഫസ്റ്റ് ബാരോമീറ്റർ ആൻഡ് മെഷേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇവഞ്ചലിസ്റ്റ് ടോറിസ് എലി വാസ് ബോൺ ഇൻ ഇറ്റലി ഓൺ ഫിഫ്ത് ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഫിസിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമെത്തീഷ്യനും ആയിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോമുലേറ്റഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബാരോമീറ്റർ യൂസിംഗ് മെർക്കുറി ആസ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ ഗലീലിയോ ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻ ട്യൂബ് മെർക്കുറി ഇൻ ട്യൂബ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബാരോമീറ്റർ യൂസിംഗ് മെർക്കുറി അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഈസ് ഡ്യൂ
എയർ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ വലിക്കുന്തോറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ നമ്മുടെ വായിലേക്ക് വരും മൂവ് ചെയ്യുന്ന എയറിന് എന്താണ് പ്രഷർ കുറവാണ് അല്ല പ്രഷർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എയറിന് പ്രഷർ കുറവാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ കുറയും തീർന്നു എന്താണ് ആ പ്രഷറിനെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇതിന് ഫോഴ്സ് ചെലുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ചെലുത്തും അതോടുകൂടി എന്താണ് ഈ വെള്ളം ഈ ഇതിൻ്റെ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടെ കയറി ഈ ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് വീഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന എന്താ സൈഫൺ മേക്കിംഗ് ആണ് നിങ്ങളോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഫൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര മീറ്റർ വലു നീളമുള്ള ഒരു ലോങ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പ് വേണം പിന്നെ എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലും വേണം അതുണ്ടാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ ബോട്ടം ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മളൊരു ഓട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൺ ദി ലിഡ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ടോപ്പ് അതിൻ്റെ മൂടിയിലും നമ്മളൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഫിക്സ് ലോങ് പൈപ്പ് ത്രൂ ദ ഹോൾ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഈ ലോങ് പൈപ്പ് നമ്മൾ ഈ ബാക്കിൽ കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ബോട്ടിൽ എയർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാറ്റ് ഒട്ടും തന്നെ കിടക്കരുത് ഇമേഴ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ലോങ് പൈപ്പ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ഇൻ എ ബക്കറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് കീപ് ദ സ്മോൾ പൈപ്പ് ഇൻ അനദർ വെസൽ ജെൻലി പ്രസ് ആൻഡ് റിലീസ് ദ ബോട്ടിൽ ടു ഓർ ത്രീ ടൈംസ് യു ക്യാൻ സീ ദ വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ ബക്കറ്റ് ടു ദ വെസൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു ബക്കറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വലിയൊരു ബക്കറ്റ് കുറച്ചൊരു ഹൈറ്റിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലെങ്ങാനും വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ ഈ പൈപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഈ ഈ ഭാഗത്തിൽ കൂടെ വെള്ളം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വീഴുന്നത് കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ വായ കൊണ്ട് ആ ട്യൂബിലുള്ള എയർ വലിച്ചെടുത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ അമർത്തും തോറും അവിടെയുള്ള ആ ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ആ വെള്ളം പുറത്ത് നിന്നുള്ള വെള്ളം ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറി ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി പുറത്ത് വരുന്നത് അതായത് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ ഡിക്രീസസ് വെൻ ദ ബോട്ടിൽ ഈസ് പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് ആ ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കുറയുന്നുണ്ട് വാട്ടർ റഷസ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഔട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ടു എന്താണ് ആ പ്രഷർ ആ ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കുറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള എയറിന് അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ മർദ്ദം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രഷർ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ബക്കറ്റിലുള്ള വെള്ളം തന്നെ തന്നെ ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി പുറത്തേക്ക് വരും ഇനി സൈഫൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഫൺ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ബേസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ അധികം ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണ് മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പറുണ്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ തിരിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വെള്ളം ഒട്ടും പോവില്ല ഈ പേക്ക് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ചില്ലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ വീഴാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹുക്കില്ലേ അതിനെയാണ് ഈ മിറർ ഹുക്ക് എന്ന് പറയുക അതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ ആ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്നില്ല റീസൺ എന്താണ് നമ്മൾ ആ മിറർ
നമ്മൾ ആ പിസ്റ്റൺ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ സിറിഞ്ചിനുള്ളിൽ വായു മർദ്ദം കുറയുന്നു അന്തരീക്ഷം മർദ്ദം കൂടുകയും അത് ആ പുറത്തുള്ള വായു നമ്മുടെ മരുന്നിനെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു സ്ട്രോവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വെൻ വി സിപ്പ് ഇൻവോർഡ് യൂസിങ് ദ സ്ട്രോ ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ട്രോ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് മോർ നൗ നമ്മൾ ആ സ്ട്രോയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലെ വായു മർദ്ദം കുറയുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഉള്ളിൽ വായു മർദ്ദം കുറവും പുറത്തുള്ള വായു മർദ്ദം കൂടുതലുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായു എന്ത് ചെയ്യും വായു ആ ജ്യൂസിനെ ആ സ്ട്രോയിലൂടെ നമ്മുടെ വായിലേക്ക് തള്ളുന്നു ദ എയർ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് പുഷസ് ജ്യൂസ് ഇൻ ടു ദ മൗത്ത് ട്രൂ സ്ട്രോ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്പറാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോപ്പർ വെൻ വി പ്രസ് ദ പൾപ്പ് ഓഫ് ദ ഡ്രോപ്പ് ദ എയർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഗോസ് ഔട്ട് ആ ഒരു ഡ്രോപ്പറിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം അമർത്തുമ്പോൾ അതിലുള്ള വായു ഒട്ടുമിക്കതുമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം എന്താണ്ടാവുക വെൻ വി റിലീസ് ദ പൾപ്പ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഡിക്രീസസ് നമ്മൾ ആ ബൾബ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അതിനുള്ളിൽ പ്രഷർ കുറയുകയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു പുറമേയുള്ള ആ വായു എന്ത് ചെയ്യും ആ മെഡിസിനെ നമ്മുടെ ഡ്രോപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടും അന്തരീക്ഷവായു മരുന്നിനെ ഡ്രോപ്പറിലേക്ക് തള്ളുന്നു ശ്രമിക്കും തോറും ഈ രണ്ട് ബോളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടും അതാണ് കമ്മിങ് ക്ലോസ് ആൻഡ് മൂവിംഗ് എപ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെൻ ദ എയർ ഈസ് മൂവ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോൾസ് എ എയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോൾസ് മൂവ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോൾ ഡിക്രീസസ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയും ആസ് പ്രഷർ ഓഫ് എയർ അറൗണ്ട് ദ ബോൾ ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ ദ ബോൾസ് ആർ പുഷ് ക്ലോസർ ടു ഈച്ച് അത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു ഇൻസേർട്ട് എ പേപ്പർ ബോൾ ഇൻ ടു ബോട്ടിൽ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവൻ ഒബ്സർവേഷൻ റിസൾട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് പേപ്പർ ബോളാണ് പേപ്പർ ചുറ്റിയിട്ട് ആ ബോൾ കുപ്പിയുടെ വായു ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ പേപ്പർ ഡസൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബോട്ടിൽ ആൻഡ് ഫോൾസ് ഡൗൺ പേപ്പർ ഒരിക്കലും ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല അത് താഴേക്ക് വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ വൈ വി ബ്ലോ ഔട്ട് എയർ ദി എയർ മൂസ് ആൻഡ് ദി പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് നമ്മൾ പുറത്തിങ്ങനെ ഊതുമ്പോഴും എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പുറഭാഗത്തുള്ള ആ എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നീങ്ങുന്ന വായുവിന് എന്താണ് അതിന് മർദ്ദം പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും കുപ്പിക്കുള്ളിൽ എയറിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എയർ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രമ്പിൾ പേപ്പർ നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നത് ഓക്കെ as a result the air inside the bottle which has higher pressure moves out and this results in falling down of paper second varnad blowing a paper up aanu 20 cm neelathil oru paper cut cheyunnundu 3 cm aanu ende width ennu parayunnundu nammude lower lip thaachundinde aduthu pidichu nammal adinte mugallilekku kuda oodana cheynadu appo endana undavunnathu paper thaayikkana povunnathu mugallilekku aanu povunnathu ennaanu chodichathu observation endha the paper moves up endana reason endha irikkum ippa parna adhe karyam thaniyana paper മോളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഊതുന്നത് അപ്പൊ ആ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള വായു എന്താണ് നീങ്ങും നീങ്ങുന്ന വായുവിന് മർദ്ദം പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും ആ എയറിന് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പേപ്പറിന്റെ താഴെയുള്ള എയറില് പ്രഷർ കൂടുതലുമായിരിക്കും ആ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള വായു ഈ പേപ്പറിനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആസ് എ എയർ എബോ ദ പേപ്പർ മൂസ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ദ എയർ ബിലോ ദ പേപ്പർ ഹാവ് എ ഹയർ പ്രഷർ വിച്ച് പുഷസ് ദ പേപ്പർ അപ്പ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ബോൾ ഇൻ ഫണലാണ് തേർഡ് വൺ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫണൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് can can you push the ball out by blowing air through the plastic pipe invert the final while you blow the air does the ball fall down the ball doesn't go out a ball orikkinu porthekku povunnilla explanation endha as the air below the below the ball moves its pressure decreases a ball le mugallilla air move cheyunnundu adagonde thanne avadhe pressure korava irikkum so the air above the ball which have a higher pressure pushes the ball down a ബോളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എയർ അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോളിനെ അത് പിന്നെയും താഴോട്ട് തള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത് നീ അടുത്തത് എന്താ ക്യാൻ യു പുട്ട് ഔട്ട് എ
ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഫണലിലൂടെ ഊതാണ് ഊതുമ്പോൾ എന്താണ് അത് എയർ സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ് ആൻഡ് മൂവിങ് എയർ ഹാസ് എ ലോ പ്രഷർ മൂവിങ് എയറിന് പ്രഷർ കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ മെഴുകുതിരിയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള എയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന് ഹൈ എയർ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ആ ഹൈ പ്രഷറുള്ള എയർ ചുറ്റുമുള്ള എയറിന് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആ എയർ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫ്ലെയിം ഫണലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ഓഫ് എയർ റിഡ്യൂസസ് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ് ഫാസ്റ്റ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ വാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ എ സെൻറ്റിസ് നെയിം ബെർണോളി ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ബെർണോളി ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് എയർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ബോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഊതുമ്പോൾ എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അദ്ദേഹം ബേർണോളി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ പേര് ബേർണോളി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ ടേക്ക് ഓഫ് ഏറോപ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ഏറോ ഡൈനാമിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് മോട്ടോ കാസ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഏതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറോപ്ലെയിൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏറോ ഡൈനാമിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മോട്ടോ കാസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ് ഹെലികോപ്റ്ററിനൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തൊരു ഫാൻ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഫാൻ തിരിയും തോറും എന്താണ് ആ ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും തോറും അവിടെയുള്ള എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ആ ഹെലികോപ്റ്ററിന് താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിന് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള എയർ ഈ പ്രഷർ കുറവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ എയറോപ്ലെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ ൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത് ഓക്കെ ലിക്വിഡ് പ്രഷറാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എയറിൻ്റെ പ്രഷറാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ലിക്വിഡ് പ്രഷറാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ ട്രൈ പുൾത്തിൻ ബാക്ക് ഫോമിലി ഓൺ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് എംബേഴ്സ് ഇൻ എ ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ കൈൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കവർ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കൈ മുക്കുകയാണ് ഡോണ്ട് യു ഫീൽ ദ പുൾത്തിങ് ബാക്ക് സ്റ്റിക്കിങ് ടു ദ ഹാൻഡ് ഈ കവർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കവർ നമ്മുടെ കൈൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് ഒട്ടുന്നത് പോലെ ആ കവർ നമ്മുടെ കൈമ വന്ന് തട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നും അതെന്ത് ഫോഴ്സാണ് അത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സാണ് ഓക്കെ ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആഴം കൂടും തോറും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വൺ ഇഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ മൂന്ന് പീസ് വേണം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എൽബോ വേണം ഒരു റെഡ്യൂസർ വേണം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് സ്മോൾ പൈപ്പ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫിക്സ് എ ബലൂൺ ദർ ഈ ഭാഗത്തൊരു ബലൂൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഈ പൈപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൂ വാട്ടർ ത്രൂ ദ ഫ്രീ എൻഡ് ഈ ഫ്രീ എൻഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദ ചേഞ്ച് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ബലൂൺ ബലൂൺ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ലിക്വിഡ് ഈസ് കോൾ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പൊളിത്തിൻ ബാക്ക് സ്റ്റിക്സ് ടു ദ ഹാൻഡ് ബിക്കോസ് വാട്ടർ എക്സേർട്ട് പ്രഷർ ഓൺ ഓൾ സൈഡ് ഓഫ് ദി പൊളിത്തിൻ ബാക്ക് അത് നേരത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെയാണ് പറഞ്ഞത് പൊളിത്തിൻ ബാഗ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കാരണമാണ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓഫ് ബിലോൺ ഫിക്സ് ടു ദ പി വി സി പൈപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ബലൂണ് വീർക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കാരണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രഷർ എവ്രിവെയർ ആണ് ആദ്യം നിങ്ങളോട് ബലൂണിലേക്ക് എയർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ വായുകൊണ്ട് എയർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയും ചില ഭാഗങ്ങൾ നല്ല നമ്മൾ സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സെല്ലോ ടൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബലൂണിന് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ 
ബ്ലോ ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലോ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കുമ്മളകൾ വരുന്നത് കാണാം ആ കുമ്മളകളുടെ സൈസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഏറ്റവും താഴെ കുമ്മളയുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതായത് എന്താണ് മുകളിലേക്ക് വരും തോറും ആ കുമ്മളകളുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുമ്മള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുമ്മള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എയർ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊതുന്നുണ്ടല്ലോ ആ എയർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴം കൂടും തോറും അതിന് മർദ്ദം പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എയർ ബബിള് അധികം വലുതാവില്ല പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്താ പ്രഷർ ഒന്നുകൂടി കുറയും ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രഷർ തീരെ കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ആ പ്രഷർ കുറയും തോറും ആ എയർ ബബിള് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അത് വലുതാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൈസ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് വാട്ടർ ബേസ്മെൻറ്റ് വൈൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഡാം ഡാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഡാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഡാം താഴോട്ട് വരുന്നതോറും എന്താണ് അതിൻ്റെ വീതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വീതി കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആഴം കൂടും തോറും വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ താഴെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ മുഴുവൻ വെള്ളമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ മർദ്ദം കാരണം ആ ഡാമ് പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രഷർ ഗേജിങ്ങിൻ്റെ വർ ഗേജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഫണൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളേർഡ് ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ റെഡ് പോഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഫണലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ട്യൂബ് ഈ ഫണൽ ഏറ്റവും മോൾ ഭാഗത്ത് വെക്കും ഏറ്റവും മോൾ ഭാഗത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വരുന്ന റീഡിങ് എന്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കും തോറും അതിൻ്റെ വരുന്ന റീഡിങ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് ഇവിടെയാവും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ വണ്ണിലോ ടൂലാവും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഈ ഫണൽ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി പോകുമ്പോഴെന്താണ് പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോകും അതായത് ആഴം കൂടും തോറും വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ റീഡിങ് കൂടി കൂടി പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതുപോലൊരു സിസ്റ്റം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഫണൽ വെള്ളത്തിലൂടെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഫസ്റ്റ് ആ ഫണൽ മുകളിലാണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വണ്ണിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കാണിച്ചപ്പോൾ എന്താ അത് നടുവിലേക്ക് പിടിച്ചു അല്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുവ് പോലെയായിട്ട് സെർവ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയായി അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ആ നീല കളർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് അത് ഏതാണ്ട് സിക്സിൻ്റെയും സെവൻ്റെയും ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെവനിനോട് അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ പിടിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ട്യൂബിൽ വരുന്ന ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നടുവിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ബോട്ടം ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെള്ളം വീണ്ടും ഉയർന്ന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ എത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ ലെസൺ വരുന്നത് ഈ ലെസൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് ഒട്ടുമിക്ക എക്സ്പെരിമെൻസും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കില്ല വെറുതെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയില്ല ഇത് ചെയ്ത് പഠിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫ്രണ്ട്സിനും